তারপরে আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন তো তোমারও তো অনেক বই আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ মেয়েরা বেশি বা বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছেলে মেয়েরা বেশি আর হচ্ছে এইটা থাকে হচ্ছে মতো বেসড অন আওয়ার আর ওরা জানে যে আমি ইংরেজিতে বলছি জি 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 এই জন্য তো যে আমরা আলাদা করে ওই যে বারোটা লেকচার করেছিলাম আমরা ইয়েতে কি বললাম বাংলা ভাষায় আর এই পাবলিক লেকচার গুলো পছন্দ মতো ঠিক আছে আমি একটু আমার এইটা পড়ে দিই জি জি নিশ্চয় থ্যাংক ইউ
আমরা কি আটটা বাজে আমাদের এখানে তো আমরা কি এখন শুরু করব না দু এক মিনিট অপেক্ষা করবো আরো কিছু আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি ওই যে প্রফেসর সিদ্দিক ওসমানি স্যার তিনি এই মাত্র ফোন করলেন ওনার ইন্টারনেটের লাইনটা এখন ঠিক হয়নি তো উনি সরি বলেছেন তো কিছু করার নেই উনি যখন লাইন ঠিক হবে উনি হয়তো মাঝ পথে যুক্ত হয়ে যাবে তো আমরা তাহলে শুরু করে দিই যেহেতু আমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আহ অমত্য সেন লোক বক্তৃতা এইটা আমাদের এই বছর দ্বিতীয় আয়োজন প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন কলকাতা আইডিএস কে প্রফেসর ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতার প্রফেসর প্রফেসর অচিন চক্রবর্তী তিনি ঢাকায় সেটা হয়েছিল ইন পার্সন ফর ভেরিয়াস রিজন আমরা ইন পার্সন করতে পারিনি আজকে আমরা এটা দ্বিতীয় আয়োজন এটা আমরা ভার্চুয়াল প্রথমে আমি একটু বাংলার পাঠশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটু বলি যে বাংলার পাঠশালার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বাংলাদেশের তরুণদেরকে ডেভেলপ করা যেহেতু আমাদের শিক্ষার গুণগত মানে ঘাটতি আছে অনেকটাই সুতরাং আমরা এখানে সাপ্লিমেন্টারি কোর্সেস অফার করি ফর টার্সিয়ারি লেভেল এডুকেশন টার্সিয়ারি লেভেলের মানে ইউনিভার্সিটি গোয়িং এডুকেশন ছাত্রীদের জন্য আমরা কিছু সাপ্লিমেন্টারি কোর্স দেই অফার করি সো দ্যাট ইন্টারন্যাশনাল স্পিকার্স অ্যান্ড এক্সপার্ট তারা সদয় হয়ে সময় দেন সো দ্যাট আমাদের তরুণরা যেন সেই নলেজের মাধ্যমে নিজেকে নিজের কেপাবিলিটিটা বাড়াতে পারে এবং ইকুইপ করতে পারে ফর এ বেটার বাংলাদেশ তো এইটা এই কাজটা বাংলার পাঠশালা গত পনেরো বছর ধরে করে যাচ্ছে তো আশা করি এই ধারাবাহিকতায় আপনারা সকলেই সহযোগিতা করবেন এবং আপনারা সকলেই যুক্ত থাকবেন দ্বিতীয়ত আজকের যে উপলক্ষটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের বর্তমান সময়ের একজন অগ্রগণ্য দার্শনিক এবং অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত সেন স্যারের এই নভেম্বর মাসের তিন তারিখে তার নব্বইতম জন্মবার্ষিকী হতে যাচ্ছে আমি স্যার সম্পর্কে যেহেতু তরুণদেরকে নিয়ে একটা কালেক্টিভ ওয়ার্ক গত পাঁচ বছর ধরে আমি করেছি বাংলার পাঠশালা থেকে হয়েছে কিন্তু আরো আসলে বিভিন্ন সংগঠনের এই উদ্যোগ নেওয়া উচিত কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সেটি হয়নি 
আমাদের অর্থনীতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অমর্ত সেনের থিওরি তেমন একটা পড়ানো হয় না তো এবং এটা পড়ানোর এক্সপার্টিস বাংলাদেশে সেভাবে ডেভেলপ করেন ফলে দু দিক থেকেই ঘাটতি আছে ডিমান্ডের দিক থেকেও ঘাটতি আছে সাপ্লাইয়ের দিক থেকেও ঘাটতি আছে ফলে আমরা এই উদ্যোগটা নিয়েছিলাম আপনারা জানেন যে এর আগে আমরা অধ্যাপক রেহমান সুমান স্যার পরিকল্পনা কমিশনে যারা ছিলেন যে চার অর্থনীতিবিদ যাদের হাত দিয়ে বাংলাদেশ এর গোড়াপত্তন হয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি পলিটিক্যাল ইকোনমিক গোড়াপত্তন হয়েছে তাদেরকে নিয়ে আমরা আলাদা আলাদা পাঠচক্র করেছি বিকজ তাদের চিন্তাগুলো আমাদের এডুকেশনাল সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত নয় ঠিক সেরকম ভাবে আমরা অমুক্ত সেন স্যারের উপরও আমরা তেরোটি লেকচার বাংলা ভাষায় করেছি এবং স্যারের সম্পর্কে যদি একটু বলি যে অধ্যাপক অমর্ত সেন স্যারের জন্ম উনিশশো সালের শরতের শেষ দিকে এটা নভেম্বরের তিন তারিখ তো স্যারের জন্ম স্থান সম্পর্কে স্যারের আত্মজীবনীতে যা পাওয়া যায় হোম ইন দা ওয়ার্ল্ড হোম ইন দা ওয়ার্ল্ড এর অনেকটা হচ্ছে উনার ঢাকাতে বাড়িতে উনাদের যে বাড়ি ছিল জগৎ কুটির নাম ওনার আত্মজীবনীর নামটাও হচ্ছে হোম ইন দা ওয়ার্ল্ড জগৎ কুটির তো সেটার ব্যাপারে স্যার বলেছেন যে স্যার ওই সময় উনিশশো সালে ওই সময় স্যারের বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন এবং স্যার এর পরিবার তখন ঢাকাই ছিল কিন্তু তখনকার একটা রীতি ছিল যে সন্তান জন্ম সময় নানা বাড়িতে হয় তো সেই জন্য উনার নানার মানে উনার নানা বাড়ি ছিলেন হচ্ছে ওই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের যে নতুন ধরনের স্কুল করেছিলেন সৃষ্টিশীল সৃজনশীল স্কুল সেই স্কুলের ও উসমানি স্যার চলে এসছেন আচ্ছা এটা খুব খুশির কথা আমাদের আজকের সভাপতি ওসমানি স্যার যুক্ত হয়েছে আপনি মিউট আছেন স্যার স্যার আপনি মিউট আছেন আনমিউট করুন জি হ্যাঁ করেছি তো আমি ওই যে আমার নর্মাল ইন্টারনেট পাচ্ছি না তো মোবাইলের মাধ্যমে ঢুকেছি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো বিভাগের উনি প্রফেসর অর্থনীতি বিভাগ এবং দর্শন বিভাগ দুটোরই উনি দুটো বিভাগেরই উনি অধ্যাপক এবং বর্তমান চলমান সেমিস্টারে উনি কোর্স অফার করেছেন উনি পড়াচ্ছেন তো স্যারের উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে আইডিয়া অফ জাস্টিস যেটা উনিশশো নয় দশ সালে প্রকাশিত হয় আইডেন্টিটি অ্যান্ড ভায়োলেন্স আর একটা বই কালেকটিভ চয়েস অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এবং তার আরো অনেক বই আছে আপনারা নিশ্চয়ই সেগুলো জানেন জি তো অধ্যাপক আজকের যিনি প্রধান বক্তা মূল আকর্ষণ অধ্যাপক নায়লা কবি তার সম্পর্কে একটু বলি এবং মোর ইন্টারেস্টিংলি তার যে রিসেন্ট কাজ সেই কাজটা বাংলাদেশের উপরে আমার মনে হয় এই জিনিসটা আপনাদের মধ্যে আরো আগ্রহ তৈরি হয় অধ্যাপক প্রফেসর নায়লা কবির নায়লা কবির ইজ প্রফেসর অফ জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাট দা ডেভেলপমেন্ট অফ at the department of international development at the london school of economics lec uh, she is also on the faculty of the international inequalities institute at the lec she has had extensive experience in research training teaching and policy advice 
in the related fields of gender, poverty, labor markets, social protection, and collective action. She has also published extensively on these issues, including a number of books, uh, reversed uh, realities, the power of choose, uh, and uh, mainstreaming gender and social protection in the informal economy, Commonwealth Secretariat, uh, uh, organizing women in the informal economy, Z books She is on the editorial board of feminist economics, economics and gender and development, uh, advi advisory editor of development and change, and the international advisory board of the Canadian Journal of Development Studies. She is also on the advisory board of the United Nations Research Institute for Social Development and the UNU, International Institute for Global Health. I am going to tell you that the first book is the first book is the first book is the first um, uh, renegotiating patriarchy, gender, agency, and the Bangladesh paradox. A boyer, a boita, publish of a LEC press ticket, London School of Economics press ticket, eta open access thugbe, eta agami botter, shurute, gorate amba, uh, pabo de ashakchi. Um, Amiar Kothanabashe, Atskir Mulbotta, um, Utonto Shamanito, um, uh, Utapok Naila Kubil. আ আপাকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি তার আলোচনা শুরু করার জন্য একটু পাওয়ার পয়েন্টটা উঠিয়ে দিবে জি জি পাওয়ার পয়েন্টটা name the the title of this talk is going to be capabilities which is something that is uh, inextricably bound up with amartya sen's work empowerment and citizenship akun ei tinta concept niye ami onno jagay likhechi ha but uh, i was given 3000 words so it wasn't possible to elaborate on the influences behind that paper so this is an opportunity Oitin Concepta, which I think is a part of the justice agenda, to examine how Amartya Sen's work is, if not a two, uh, next slide, ta. Huh. So, I want to focus on these three ways of thinking, capabilities, empowerment, and citizenship. There are ways of thinking about agency that has been very central to my work. Now, I look at these three concepts from the perspective of women's agency. And as a very interesting exercise to do, if we were to look at these three concepts from the perspective of men's agency. But because my focus is on women as a, a subordinate group, my focus is on women. Um, also, because we are now aware that gender inequality is always tied up with other forms of inequality, including inequalities of class, inequalities of caste, religion, ethnicity, and so on. So when I talk, I'm not going to mention, you know, caste, class, etc. But you can be sure from what I say that I'm talking about specific groups of women and they do not belong to the most privileged classes. Okay. So I want to take each of these three critical ways of thinking, capabilities, empowerment, and citizenship, citizenship, and trace the influence of Amartya Sen's work on my own contributions to this literature. So this influence is sometimes cited, so it's obvious that it's coming from Amartya Sen's work, but sometimes it's implicit. It's like a background uh, influence. Uh, but what I'm going to do here is bring it all to the front, to the foreground. 
are at the end, I've provided a bibliography of both the work of Sen that I've drawn on and the, my own work, which I will be drawing on here. So could we go to the next uh, slide? Okay, let me start with his most kind of, if you like, fundamental concept, the idea of capabilities. Very simply, the idea of capabilities refers, it can be thought of in terms of two interrelated concepts, okay? One is what Sen calls functionings, and the other is capabilities. And by functionings, you are referring to what people achieve in terms of their own well-being and in terms of what they are able to do. And functionings refers to what they value about ways of being and ways of doing and what they actually achieve. So capabilities is about the possibility of achieving ways of being and doing that they have reason to value and functionings is what they actually achieve, okay? So I may want, I may have a, uh, uh, you know, uh, I may value being able to send my children to school, but I don't have the capability to do it. So the functioning that I value is to send my children to school. But only certain people have the resources or the connections or the, uh, you know, the, 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 the mobility that is needed to send their children to school. So what Sen is talking about is... What is... What is that noise? Hello? Sorry, uh, uh, probably one of the participants has unmuted. Uh, uh, that oh, That is okay. why. That noise, uh, okay. All yeah. right, I got a bit worried. Yes. So, so what, what I think is very important here is the distinction on the one hand, with what people are able to do with their lives, their capabilities, uh, and what people are able to achieve. And, and I'm not being very clear here, so I'm going to uh, repeat myself. What I think is important about what Sen is saying here is, on the one hand, this is what I'm able to do. This is, I can send my child to school. I can uh, take a bicycle to the nearest town. This is what I'm able to do, okay? But there may be other things that I'm not able to do because I don't have the capabilities for it. So capabilities refers to all the possibilities that I would value, whereas achievements refers to what I'm actually able to achieve, given this is, in, I think Dr. Abdul Malik, it's, I think your uh, uh, thing is interrupting. Yeah. Ronnie, Ronnie, I think you should unmute as the coordinator, you can unmute all the participants except Nala for the time. Or you can mute all the participants. Yes, yes. You can I, mute. You yes, mute yes. them. Yes, I actually... You can mute all the participants Abdul Malik, except Nile. Actually, I I two times uh, muted uh, Abdul Malik, uh, Mr. Abdul Malik, but he continuously unmuted himself. So, so he's making a lot of noise. <laughs> <laughs> right. Okay. Okay, so I'll continue. Yes, yes. So yes. when I say I'm interested in using the idea of capabilities to understand women's agency, why do I think it is important? Well, the reason I think it's important is that 
we, all our societies are characterized by different kinds of inequality. As I said, of class, of caste, of religion, ethnicity. And these inequalities are constituted or kept in place by the distribution of rules, of norms, of resources, and the kinds of identities that they attribute to people. Are these valued identities or devalued identities? What kinds of uh, possibilities do they open up, right? And in Bangladesh and in many other countries, because of patriarchy intersecting with class, etc., women from certain groups, from poorer households, from indigenous groups and so on, tend to be at the bottom of these hierarchies. So what we're interested in is how do we provide them with the agency or how do we, we shouldn't provide them, but how do we make it possible for them to have an agency to challenge the inequalities that trap them at the bottom of the hierarchy, okay? So the idea of agency is very important. First of all, because it draws attention to the different ways in which structures of patriarchy of class restrict some people's agency and expand other people's agency. It restricts what some people are able to do, but it expands what other people are able to do. And agency is also important from a social justice agenda because it refers to the human capacity to bring about change, to challenge the status quo. So agency is both about what is kept away from you, what is denied to you, but it is also the means by which you overcome this denial. So when we talk about capabilities and gender, we are talking about the fact that across the world, patriarchal structures constrain women's capabilities relative to those of men, no matter which class they belong to. Now, these constraints on agency take different forms, but we can see certain common constraints across the world, no matter where we are. One is, of course, the gender inequality in the distribution of valued resources. Okay, let us look at Bangladesh. Who has land? Uh, who gets the formal sector jobs? Uh, who has access to digital, digital technology? There is a very systematic gender divide. Who is, till very recently, who was more likely to have schooling, but who continues to have more schooling at the higher levels? So you can see there's a distribution, unequal distribution of valued resources. Then there is, and whether it is uh, justified by nature or culture or religion, a very unequal distribution of the unpaid work that keeps us going on a daily and an intergenerational basis. So unless you're very rich and you can hire someone else to do it, most of us, most people in their households, women are expected to do cooking, to look after children, to look after the elderly, etc which means that their ability to participate in the public domain, whether it's in work, whether it's in politics, is very restricted because somehow it is taken for granted that they will take on the main burden, the main responsibility for unpaid work, and that men will be free to pursue various opportunities in politics, in economy, and so on. And finally, the final constraint is at the level of our mindsets, that we believe that this is a fair way of arranging society, that there are ideologies about gender and about ethnicity that justify the current status quo. And those ideologies are not only held by the people who benefit from them, they are also held by the people who are on the receiving end of injustice. They believe that this is natural, this is decided by God, or this is, uh, you know, it's, uh, it's our culture. So these three constraints on agency, unequal resources, unequal division of labor, and discriminatory forms of ideologies. Now, 
when we come to capabilities, when we come to very basic idea of capabilities, it is actually doing something very interesting. It is not asking, what have you been able to achieve, right? It's not asking, have you been able to send your child? Have you sent your child to school? It's not asking, have you eaten breakfast today? It's asking, was it possible for you to send your child to school? Was it possible for you to eat breakfast today? So capabilities is interesting because it is not in its basic sense, it's not making judgments. It is a description of the state of the world. And it's attempting to say, what, not what have you actually achieved, not what you should have achieved, but what can you achieve, okay? So it's us, it's, it's looking at what are the possibilities available to you to achieve ways of being, ways of doing that you have reason to value. And we'll come back to that reason to value because it's quite an important clause. Now, why it's important, why I think it's very important, <clears throat> it's because when I talk about the next concept about empowerment, which has become quite uh, well cited and used, I find that I get two sets of reactions to my concepts of empowerment. On the one hand, I get students and they say, Unless all structures have been overturned, you have not got empowerment, right? Empowerment means overturning all the structures of patriarchy. And then you have people in the World Bank or mainstream economists, and they say, if you're able to make some kind of a choice, that's empowerment. So we have some uh, mainstream economists who did an econometric study where they found that uh, women who did certain kinds of work were able to purchase coconut cooking oil. And they call that empowerment. It's, I don't see how that's empowerment. Being able to purchase cooking oil for your household is a very trivial choice. So I felt like we need to start from what people value, whether we value it or not, but what do people value? I don't know if women in Bangladesh value being able to purchase cooking oil. But I do know from my work in Bangladesh, there are things that they value, which we might not regard as empowerment. And I'm going to take the advan a, a, a example of clothing, kapur. Huh. When I first started doing research in uh, rural Bangladesh, and because I was an outsider coming to the village, a lot of people, a lot of women came to visit, men and women. But amongst the poorest, there were some that said, you know, in our house, there's two or three women, but we only have one sari between us. So when one of us comes outside, the others have to stay at home wrapped up in a blanket. A few years later, similar story. There's only one torn, I have one torn sari. When I wash it, I have to cover myself with a blanket. Now, for these women, a very basic capability was to be able to buy more than one sari, right? So that they could come and visit an outsider and not have to leave someone at home, okay? And what we should also remember, I think uh, Amartya Sen quotes Adam Smith, is it's very important for people to be able to appear in public without shame. And the example Adam Smith gives is to be able to appear in public wearing a pair of shoes rather than being bare feet. And I think these women were some, saying something along the lines that, you know, they were very ashamed that they only had one sari between two or three of them. And again, a few years later, I remember a woman who came from a family that prided itself on having some amount of status in that village. And she said that whatever resources they had, she preferred to use it to buy a decent sari than to feed herself. Because she said, people can't see what you've eaten. 
but they can see what you are wearing. So for her, the ability to appear in public without shame was the ability to wear a halfway decent sari, even if it went, meant it went hungry. Over the years, I've seen how this capability has improved. As poverty has gone down in Bangladesh, I have talked to women in other later, later years, and they have said things like, you know, before my husband would be the one to go and buy my sari. Now I have money, I have microfinance, whatever I have. I am able to choose my own sari. Now, I'm not saying these women are empowered, but I'm saying that they achieved a very important capability, which is the cap capability of choosing, of buying, of having decent clothing so that they did not feel ashamed to appear in public. And if we talk to the garment workers, I think Mirza Hassan has done a very nice little documentary about the fun that they have using the wages that they have. They've come from villages, they come to Dhaka to go to the tailor and order fashionable clothes, right? So now they've achieved a very different kind of capability. The capability for clothing, not just to be about status, but to be about fun, okay? So what I like about the idea of capabilities is it draws our attention, not what people have achieved, to what people should achieve, but what they could achieve. It's about possibilities. And I find that a very important starting point in talking about agency. You know, I have other examples from India, for instance. One woman who was interviewed in India said that she really felt happy that for the first time in her life, she was holding bank notes that belonged to her. They weren't her husbands, they weren't the employers. She was holding money that was hers. And that too was an, an expansion of her capabilities. Now, the other point I think that Sen makes about capabilities, which I think is very important, is that resources on their own do not translate into the same amount, same extent of capability. And the example that he gives again and again, and uh, Ingrid Robbins has picked it up, is the idea of a bicycle, right? Supposing you own, you have a resource, and the resource is a bicycle. And the bicycle is to enable you to move rapidly from point A to point B. But that same resource will translate into very different achievements for people. In, in other words, that same resource on its own represents very different kinds of capabilities for people, right? So if you are disabled, having a bicycle is not going to translate into mobility right? If you live in, a, in an environment which is very hilly, that bicycle is going to be a much more difficult means of moving around than something else. Or if you are, there was a film from Saudi Arabia about a little girl who wanted a bicycle and her mother wouldn't let her have it because as a girl, she was not supposed to be riding bicycles. You know, in Bangladesh, when I started to do my research, women did not ride bicycles. They still don't ride bicycles, but you see many more women today have that possibility has opened up for them, right? It is now a capability as well as an achievement. It is a possibility, but it is a possibility that can be realized. So I think the other point that Sen is making here is to distinguish between just measuring resources as some kind of indicator of welfare, but also just measuring what makes people happy as a measure of welfare. And I'll come back to what makes people happy. Because what it is that makes people happy takes me to my second concept of empowerment. There is, within neoclassical economics anyway, and within many uh, other streams of social sciences, the belief that what you choose is what makes you happy, right? Now, what we're already seeing is a disabled person cannot choose to be abled through a bicycle, right? 
that choice is not available to them. But you also see here a lot of women say, um, yes, my husband beats me, but that's his right. You know, there's nothing wrong with that. Because after all, in our culture, it is all right for a husband to beat a wife. Uh, whether he has a reason, whether he hasn't got a reason, it's his privilege as a man. Now, what says, and this is what I picked up in my empowerment um, uh, conceptualization, is that people internalize constraint. If you are told all your life that you are inferior in some way, that there are certain things you cannot do, then you start to believe it, okay? And there's a very famous sentence, which I use a lot, that there is much evidence in history that acute inequalities survive because those who are deprived believe in them, think they are justified. So those who are the underdog in a society, those who are at the bottom, those who are the victims of the status quo, they accept the legitimacy of the status quo and they uphold it. So a woman who says, it's all right for my husband to beat me because that's our mother, is accepting the status quo. She's accepting the right of her husband to inflict violence on her. And so Sutton refers to this complicity on the part of subordinate groups. He calls it adapted perceptions. In other words, people adapt the circumstances around them or they learn to make the best of their lot. People then cannot see any other way out of their predicament, out of their circumstances. And the only way that they can survive it is by believing that this is a perfectly natural way to operate. This is the way things should be, okay? So my question of empowerment takes up the issue of power, but takes it up from the perspective of those who are disempowered, okay? So there's been a lot in the literature about the use of power, powerful people oppressing those without power. But empowerment is about asking how those without power start to question the status quo that deprives them of power, okay? Empowerment is about how do the relatively powerless start to exercise that agency, exercise those choices that have been shut off from them. And so empowerment for me goes beyond capabilities in the sense that capabilities is not making any judgment, okay? Capabilities is simply asking, are people able to do the things they value doing? It is not asking, should people do? I mean, that may come second, but its basic um, contribution is to say, what exactly are people able to do? That is their capabilities. Empowerment, and from feminists, empowerment takes us a further step down the road. It takes us to saying, and is what they want to do, is that going to help their predicament? Is that going to overcome the structures of power and patriarchy? So just because a woman says, it's fine for my husband to beat me, that's a choice she is making in the absence of any choice or in the absence of any way of thinking that she could have chosen otherwise, okay? So empowerment for me, it's about agency, but it's about agency operated in specific ways to challenge injustice, okay? So when we ask, what is it that prevents people from becoming empowered? I think in terms of two qualifications. The first is, what is the nature of the choice they're making? If she's going to go and cook, choose to cook by cooking oil, that's not changed anything. But if she's going to choose to say to her husband, do not lift your hand to me 
because I'm a human being with as much right and dignity as you, then she is exercising a choice that is challenging the status quo. So as you can see, this is where we come into the territory of contestation. Who decides what is empowering? As long as you're saying, can you do it? Can't you do it? Do you want to do it? You're not making judgments. But when you start saying that if women are going to exercise agency in ways that reproduce structures of inequality, this is not empowerment. It may be a form of capability, maybe a form of achievement, but it's not empowerment. So empowerment is about those kinds of capabilities that become available to people to allow them to consider challenging power, okay? So what is it that stops you from challenging power? There are material constraints. You rely on your husband, you rely on your father. Uh, you cannot survive on your own earnings, right? So you will put up with a lot of uh, insult and injury because you have nowhere to go. So there are material constraints. But I'm also interested in cognitive constraints. This business of adapted perceptions, adapted preferences. How do you break adaptation to an unjust situation? Okay. So empowerment starts to happen when you challenge what is given, when it becomes possible for you to say, if this is unjust, it doesn't matter what the divine the, the clergy said, the, the mullah says, it doesn't matter what my culture says. If this is unjust, it is unjust. And I will seek to contest it. Now, a lot of the work that I've done over the years, I have heard many women say, we didn't even think we were human beings. You know, because we were told again and again that we were lesser people, we were lesser, we, we did not deserve. We grew up thinking of ourselves as, you know, the last person to eat, the one that did all the work and so on. So for me, empowerment is also, and here I've used uh, Nussbaum's idea of inner capabilities, not just the capabilities that uh, reflect the external environment, the resources at your disposal, but also how you feel within yourself. Do you feel that you deserve the same as any other human being? Or do you think you deserve less? So I think Nussbaum's idea of inner capabilities is about building the possibilities for thinking differently, for not adapting, for breaking your uh, compliance with what has been given. And the other part, of course, is how consequential is the agency that you exercise. Cooking oil, no. But deciding to challenge uh, violence in the home, deciding to send your daughter to school when there's no culture of sending girls to school, all these have consequences that are about shaping the quality of your life, sh shaping the trajectory of your life. They are meaningful choices. So to sum up, when we talk about empowerment, we are looking at it from the perspective of those who have been deprived of choice, denied resources, and led to believe that they are inferior. And for many years, and I won't say it's true now in Bangladesh, but for many years, many of the poorer women I spoke to thought of themselves as somehow lesser able, able to do less, or, or, or what they did was of less value. And what we are seeing in terms of empowerment is I've heard uh, a woman say, you know, my father gave all his land to my brothers, even though I was as much as his child as his brothers were. But today I'm trying to persuade my husband to leave our land to myself and to our daughters and to our sons. Okay, so here are women questioning a custom that says, that they should not have an equal share of their parents' property and so on. So I'm seeing change happening in Bangladesh, 
I'm seeing more and more women and men. I've, I've heard men also saying that, you know, my daughter deserves a future. Why should she not also go to school? You know, just because my mother didn't go to school or my sister didn't go to school. So what we are seeing is empowerment in the sense of people beginning to question that which was given. Could we go to the next slide? Okay, the next, the next concept that I want to um, uh, focus on is citizenship. And by citizenship, I'm moving away from the individual, right? Up till now, we're talking about the internal capabilities of individuals. We're talking about an individual woman saying that her husband must not beat her. An individual woman saying, I will not pay dowry. Or an individual man saying, I will not pay dowry for my daughter. Why should I? You know, why should I have to pay someone to marry her? But those are not going to change structures. They may change a particular marriage or they may change a particular uh, practice, but they're not going to change the institution of marriage. A woman who tells her employer that he must give her a wage rise because she has being less than the minimum wage is exercising empowerment and agency, but all the other employers will continue to behave in ways that deny workers their rights. So what we're interested in now in citizenship is how do people bring their actions together in such a way that they change the structures for everybody, not just for individuals. Okay, and so that means, and I talk about citizenship because it is a concept, it, you can have unequal citizens, of, obviously, but in principle and in theory, the concept of citizenship refers to having bearing equal rights. So central to the idea of citizenship is the concept of rights. What is owed to you as a member of society and what is not negotiable? Dignity, some basic level of subsistence, some basic level of food, not to be beaten up by your husband or by some outsider, not to have people ask for bribes to do certain things. So citizenship is about things being fair for everyone, not just for individual households and families. Now here I found a very interesting debate between um, Amartya Sen and Martha Nussbaum. Uh, and this is an earlier paper by Amartya Sen, and I think I've put it in the references, where he said capabilities as a concept, it does deal, it is not about rights. He does not see capabilities and rights as the same thing, right? He says, in capabilities, you prioritize the opportunity to do certain things, right? We talked about the possibilities that are available. So for Sen, I, I, you know, I'm very happily telling you what Sen might think. I might be misinterpreting it. But, you know, this is how I read him. This is what, when I read him several times, this is the meaning I get. So for Sen, capabilities contains within them the idea of opportunities, right? As I've said, the idea of possibilities. So the possibility to have good health, the capability for good health, the capability of nutrition, but it doesn't spell out the process aspect by which you obtain these functionings, right? So the process aspect is about rights. So for instance, as an example, you might say, I think this is an example he uses, that uh, Nivedita decides that um, she's going to stay at home, right? That's her choice. That's her right. Nivedita's guardian tells her she's not allowed to go out, right? So she's at home. In one case, she's exercising agency. In another case, she's staying at home because she's been denied agency by someone with authority over her. 
So to take that example and exaggerate it, you can be well fed. But are you well fed as a slave or are you well fed as a worker? Contained within that distinction is the issue of rights, of process. To arrive at a decent meal as somebody's slave and to arrive at a decent meal because you've earned it or you're, someone else has earned it that you know, these involve very different processes. <clears throat> and so Sen says, with capabilities, it does capture the opportunity aspect but it doesn't necessarily capture, it doesn't distinguish between the process by which you arrive at capabilities. So you can enjoy good food, etc., as a result of patronage, you know, as a result of favor, as a gift, rather than as a matter of right. Nussbaum, on the other hand, has its somewhat different argument. She says the whole idea of rights are meaningless. They only exist at the level of law or policy if they do not translate into the enhancement of human capabilities, right? So just having the law saying you have a right to do this, that, and the other, there's a legal capability there, but it's not a real capability if that law is not enforced. But there is a conundrum here. It's very easy to pass laws. It's very easy to pass progressive laws. And, you know, in Bangladesh does it as much as any other country. You know, we have a law against dowry. We have a law against this and a law for that and a law this, that, the other. But if those laws are meant to benefit powerless people, it's not going to be enforced or implemented unless those people have the capabilities to fight for their rights. So the constitution may say you have a right to productive employment, you have a right to decent work, you have a right to education, you have a right to maternal health services, you have a right to everything. The constitution is useless if those rights don't become real. If those don't, rights don't translate into the capabilities for exercising these rights. So it seems like Sen and Nussbaum have slightly different perspectives on capabilities. I actually favor Nussbaum's approach. I think rights remain at the level of formality unless A, you have the capabilities to enforce them and B, they translate into actual capabilities. But here I want to go back to something Sen said, which I think speaks more closely to the idea of citizenship than his argument about opportunities and process. And that's that little phrase that capabilities refer to the beings and doings that people have reason to value. And I think that reason to value is very important. And it's very important on an individual basis and it's very important on a collective basis. On an individual basis, you can see that a woman may start questioning. She may have reason to value freedom from violence because she's thought about it. And because people around her have told her, nobody has a right to beat you. Your husband, your father, your mother, nobody, okay? So she now has a reason to value freedom from violence because she's thought about it. She's talked to people about it. It's made her change her mind about how, how acceptable it is to be beaten. But another way in which we think about the reason to value is what Sen talks about is deliberative discussion. It's through collective sitting down together. And in, you know, I think Habermas talks about it putting aside our own private concerns and asking what sort of a society do we want, okay? So you can go from the individual to citizenship by asking which are the capabilities that we, through deliberative democratic reasoning, have reason to value. That means no one can inhibit my right to speak, 
Because if I don't speak, then that consensus that's arrived at as the collective uh, arrangements of the society we want does not include my voice. So if we take the reason to value and, and link it to what Sen talks about as you know democratic reasoning, then we can see how capabilities, including the capability for participating in the kind of society we want, becomes a part of citizenship. Uh, I don't know how much time I have left. So I'll speak for another five or 10 minutes. Okay. Yes, of course. Okay. So now here I want to draw your attention to two feminist writers who I think tell us something also useful when we accept this kind of argument that I'm making. One is Yonora O'Neill, who is, um, she is in uh, the Houses of Parliament, I think, she's a philosopher. And she is trying to come at the fact that all societies are made up of plural, a pluralistic. They're made of many different kinds of groups, right? So Bangladesh is made up of Orthodox Muslims and most secular Muslims. It's made up of women, it's made up of men, rich, poor, etc. And she said, in order to arrive at a just society, a just set of arrangements in a society, everyone should agree to the arrangements that are put in place, right? So if you have a society that validates violence, there's a lot of people on the receiving end of violence that will not want it. If you have a society that validates theft, you are going to be in a society where a lot of people are being stolen from and they don't want it. So what O'Neill is saying is, it's a little bit like capabilities, right? It echoes the idea of capabilities, is we want a set of arrangements that are not necessarily the arrangements that exist today, okay? Which is what a lot of cultural relativists say, you know, this is our culture and therefore it's right, right? It's not a society that people would want if they were given a choice. So for instance, if you take Rawls's idea of uh, the veil of ignorance, a just society is one where that's what people should want if they were given that experiment. O'Neill says, it is a society that people could accept, right? They could consent to if they were given that choice. So it doesn't mean we all have to agree with everything, but we could consent to this because it's not denying anybody something valuable. So I find O'Neill's arguments about citizenship echoes at the kind of structural or the societal level ideas about capabilities. Capabilities are not what you do, not what you should do, but what you could do. A just society is not what is, it's not what should be, it is what we can accept could be. So it's a slightly, you know, it's a less than perfect, but it is acceptable. And the other person I find very useful is Lister, who makes a distinction between citizenship as status and citizenship as process. By citizenship as status, she means what does the law say? What does the constitution say? It may treat us very unequally, but that's the law. Right? We have in Bangladesh, um, you know, we have a uniformity of rights, except when it comes to women, right? Each, each religion is governed by its own religious laws, which means in each religion, male privilege is accepted by the law. Each religion subordinates women in a different way, but it subordinates women, right? So Ruth Lister said, yes, there are imperfect forms of citizenship, citizenship that does not necessarily embody equality. But what it does, it is the ground on which you begin. Those are the rights with which you must begin. Citizenship as process is when you take whatever rights you have, you start to claim them, challenge them, 
transform them, you become a part of the movement to make society more just. And what I'd like to do to end is to talk about all the different ways in which in Bangladesh, we have seen, mainly I've talked about development and radical development NGOs, but you can talk about women's organizations, you can talk about trade unions, etc. The challenges that they've had to face, particularly the development NGOs like uh, Nijirakuri, my cousin's organization, like um, BRAC as well, they have had to deal with very poor people who do not even know what their rights are. So even the minimum rights they have, they don't know about it. So a very important part of these organizations has been legal enfranchisement, telling people what the state has set, promised them, whether the state delivers it or not. That is the first step towards citizenship. It's the first step towards understanding that you have certain non-negotiable capabilities that your state has promised you, even if it hasn't done it equally. And then a lot of the work, and it's in the references, is how these organizations used the whole ideas about law and policy and the state to challenge the hold of local tyrannies, you know, local patriarchies, local uh, patron-client relationships, how it tried to persuade people who had been marginalized that they had the rights of citizens and that they could challenge the injustices that were being perpetrated in their environment by people who claimed religion to be on their side or by people who claimed to have the, you know, the, the Matabur's status and so on. And I think we have seen a real change happening in Bangladesh. Of course, we are also seeing new kinds of ideologies coming in that are trying to determine that there is only one way to believe. You know, there is only one set of beliefs that are acceptable. Whereas it seems to me that we have a long tradition of letting people work out for their own conscience what is the right thing to do. So we have in Bangladesh seen people become much more aware of their rights. In fact, when I talk, and this book will talk about it, sometimes you think that patriarchy has been overturned. You know, sometimes the way they talk is like, no, women have now become, you know, women are ruling the country. Of course, women are ruling the country, but they mean, you know, women are ruling the household. Because there has been such change, it is mistaken for radical change. There has not been that radical a change, but there has certainly been a spirit of questioning across Bangladesh. And I think, and I'm going to now advertise my book, what I like about what I heard and what I've been able to write is how articulately people with very little education are able to argue what is just and what is unjust. And if we could hear those voices, then we would be moving towards the kind of society that Sen and Nussbaum and Lister and O'Neill are talking about. So I'll stop there. And if you use, if you go to the last thing, the last slide. So all the references are there. Three critical ones from Amartya Sen, which I've drawn on. And then all the different articles that I've used to inform my analysis. <coughs> okay. Uh, th thank you. Thank you, Naila, very much for a wonderful presentation on issues that are vitally important for everyone's life, not just for women's, but also men's. But issues that could are also quite could we, conceptually... Could we take no, could we take down the, um, the screen? Yes. Yes. Then I can yes. see you. Yeah. yeah. Okay. Yeah. Okay. Yes. So I'm not sure whether you can see me properly because my mobile, I, I don't think it's working. I can proper, see you. But... I can see you. Okay. All right. Good. Uh, I can see a still picture of myself. I don't know why. Never mind. <laughs> <laughs> the thing is, uh, we have discussed some issues which are vitally important for lives of people, men and women. Although mm. the focus is on women, it affects men's lives too. And, but also at the same time, some very difficult conceptual issues you have tried to grapple with, coming from Sen, Nussbaum, Onin, and others, 
to combine these difficult conceptual issues with issues at the very basic level of living at the grassroots level. Fundamental relationship between men and women, fundamental relationship between the family and the society, and then going up to citizenship. It has been a tour de force <laughs> and a fantastic uh, presentation. I hope it's not just your English people have understood, your substance, more importantly, I hope that people have understood. But even in that understanding, it's quite possible that once they're trying to absorb what you have said, many questions will still remain unanswered in their mind. So I'm inviting those who are present to ask questions to Naila. Feel free to ask your questions, make comments, but please, please keep them simple and concise because you do not have unlimited time. Thank you. And uh, uh, Ronnie will uh, coordinate this part of the session of question and answer. Thank you. Thank you, sir. Akon floor umutto. Apa jodio ingrezi te bullet sen. Kinta apara jekono hasha bangla ingrezi jekono hasha e bulte pare. Apa tashabdomoto response food. So. সবাই যদি চুপ থাকেন তাহলে আমার সাথে যাদের ভালো বন্ধুত্ব আছে তাদেরকে ওপেন করে বলবো অনুরোধ করব প্রশ্ন করার জন্য আমি আমার একটা কোশ্চেন ছিল জি জি নিশ্চয়ই জি আমি প্রফেসর মাহবুব আমি শেরপাং এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে আছি তো আমি আসলে এগ্রিকালচার টেকনোলজি ট্রান্সফার নিয়ে কাজ করি আমার রিসার্চ এরিয়া হচ্ছে আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট সো during my PhD, I am a professor of Professor Siddiq Raman. So, I use this paper. So, I have seen that ICT is a instrumental freedom. At least, it is not a benefit, particularly. So, I have seen that Professor Niner's presentation is on one level. So, I have seen that capability of citizenship and empowerment. फ्रीडम गोटिकारेंसिट करते তো সেই ব্যাপারে আপনার অবজারভেশন কি এবং এটা কি হবে আপনি মনে করেন যে লজ অথবা সিটিজেনশিপে ইম্প্যাক্ট করতে পারে পার্টিকুলারলি আমাদের বাংলাদেশ কনটেক্সটে কি ইম্প্যাক্ট করবে কি ইম্প্যাক্ট করতে পারে জি না আই মিন আই মিন যে ওনার যে আরো আরো কিছু যে ফ্রিডমের কথাগুলো বলেছেন যে ইকোনমিক ফ্রিডমের বাইরে যে সোশ্যাল প্রোটেক্টিভ নেট অথবা তার হচ্ছে ফেয়ারনেস যেটাকে বলছি যে সোসাইটিতে ফেয়ারনেস তো এই জিনিসগুলো আরো সিটিজেনশিপ বা ল এনফোর মানে আমাদের রাইটের ক্ষেত্রে কিভাবে আরো ইম্প্যাক্ট করতে পারে বা সেই ব্যাপারে আপনার আপনি কনসিডার করছেন কিনা জি ধন্যবাদ নো আই অ্যাবসলিউটলি আই কনসিডার করছি বিকজ আই থিংক হোয়েন আই টক अबाउट Let's forget empowerment. Let's take citizenship because that is about the whole of society. Some of what Sen is talking about, it will be written in the constitution, right? We have the right to social security. We have these rights, and these are there because they are important. People who put up the constitution regarded these as important. Right to freedom of speech, all of these. Right to religion, religious freedoms. These are all important. If they are not translated into actual capabilities, we do not have a just society. <clears throat> I, the reason I went back to capabilities in, as uh, Professor Osmani said, at the very basic level of what's happening in the household, what's happening in the food on the table, what is happening, uh, because we should not forget that this is the starting point of progress. It may not lead to progress, but without it it is very hard for people to take the risks of struggle you know of struggle for social protection of struggle for a voice in democracy so i see these other 
kinds of freedoms, you know, freedom from insecurity is one of the most important freedoms. And that insecurity is going to translate differently for a poor woman, an indigenous man, etc. You know, what is it that they fear is going to look different, but the impact of insecurity is always going to be very similar, which is takes away courage. It takes away the ability to take risks. So I think very much, you know, um, what I'm trying to do really is to link, is to make capability central to citizenship, right? Even though, um, you know, you have to do a little work to get it there, but I think it is about citizenship. Okay, thank you. Thank you, for thank you for your yeah. Yeah. আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক মানবী মজুমদার তিনি কলকাতা থেকে যুক্ত হয়েছেন তিনি আমাদের অমর্ত্য সেন পাচ্চাতে একটা ন্যায্যতা বিশ্ব ন্যায্যতা নিয়ে একটা ক্লাস নিয়েছিলেন তো মানবীদি আপনি কি আছেন কিছু বলবেন আজকের প্রেজেন্টেশন নাইলা আপার সম্পর্কে নাইলা আপার প্রেজেন্টেশন হ্যাঁ আমি আসলে খুব খুবই উপকৃত হয়েছি এবং খুব সমৃদ্ধ হয়েছি আমি না চ্যাটে এক্ষুনি একটা মানে কমেন্ট বা প্রশ্ন করেছি যদি প্রফেসর কবির এটার ভেরি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন ভেরি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন বাট আই থিঙ্ক দ্য কি ওয়ার্ড দেয়ার ইজ ইউর মিস মিস রিজনিং রাইট and that is and i you know you're talking about india we can be talking about many countries is that promise of democracy you know the idea that if everyone had equal rights that somehow it would lead to a very just society did not take account of a majoritarian tyranny and there i think we have to ask ourselves what is the ideology that is driving this tyranny is it an ideology that has its roots in capabilities in the idea of citizenship or is it an ideology that is driven by a particular thinking around religion a particular interpretation of religion and that what i feel <clears throat> you know religion is very important to people it's important to their personal lives it's important to giving meaning to their lives but we in bangladesh have for a long time and i don't know if we still are been able to be religious people who are still able to recognize justice in india too and i think one of the things that's happening maybe more in india is that the game of democracy was supposed to have a level playing field but if powerful corporations you know the people who control the media if they push a certain version of the truth or a mistruth then they will lead to the misreasoning that you're talking about so the world has become a lot harder for all of us but behind it is the fact that people may have the same voting rights but they don't have the same ask access to information and knowledge so we are being drowned in misinformation in in lies in alternative fact you know starting with the united states so the preconditions for democracy do not exist and so you do have a majoritarian tyranny and you know uh, you have it in israel they voted in uh, the most right wing government ever we don't have a tyranny in this country but we are being we have elected people who tell lies so you know some of the basic rules of the reasonable society that we've been talking about are not in place and that's all i can say i cannot give you an answer to how to overturn that majoritarian tyranny i'm afraid i think that's what we're all wondering about and that's reasonable thank you that's thank reasonable. you very much thank you thank you manav dipa um ekhon um 
তাসমিমা আপা তিনি এডিটর খুব সুখ্যাত দৈনিক ইত্তেফাকের এডিটর তাসমিমা আপা কিছু বলবেন বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি না আমার বলার কিছু না আমি শুনে অত্যন্ত কি বলবো জ্ঞান লাভ করলাম এবং ক্যাপাবিলিটি তার সাথে ফাংশনালিটি তো ফাংশন তো আমরা সবাই করতে থাকি ক্যাপাবিলিটিটা আমাদের আছে ফাংশনালিটির অধিকারটা কিভাবে আদায় করতে হবে এটার জন্য যে সুন্দর করে অ্যানালাইসিস দিল মেলা জাবির সেটা আমি মানে সেটাকে ট্রান্সমিট করার মতো সবার কাছে তা সত্ত্বেও বাংলার সাধারণ নারীরা এই ইন্ডিয়দের জন্য যতটুকু অধিকার আদায় করেছে সেটা তো স্যালুট পাওয়ার যোগ্য কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই এই আমাদের ফাংশনালিটি ঠিক মতো না থাকায় কেপাবিলিটি থাকা সত্ত্বেও আমরা একটা শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং সেটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জন্য হোক যেটা তো বিশেষে বললে ডেমোক্রেসির অবস্থাটা একটা টাইরেনির মধ্যে আমরা যাচ্ছি সেটা আমি তোমাদের যেটা একাডেমিক ডিসকাশন থেকে আই আই হ্যাভ বিন এনরিচড আমার যতটা নিজের ধারণা অ্যাবাউট ওমেন এমপাওয়ারমেন্ট বা নিজের থেকে করার চেষ্টা সেটা একটা একাডেমিক ডিসকাশন হ্যাজ এনরিচ মি দ্যাটস অল আই ক্যান সে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ আমার ছোট বোন শাফিনুর শাফিন একজন হচ্ছে তিনি শাফিন হচ্ছে কবি খুব ভালো কবিতা লিখেন ও একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে হ্যাঁ আবার এখন পিএইচডি করছে ও খুব ওর খুব অন্তর্দৃষ্টি আছে ওর কবিতা ওর বক্তব্য আমার খুব ভালো লাগে শাফিন তুমি যদি কিছু বলো তাহলে খুব খুশি হব প্রথম হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ আমি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেছি পুরো বক্তব্য সবকিছু আর আমার আমার শুধু একটা জায়গায় একটু মনে হলো আর কি এটা জাস্ট কমেন্ট বা আমার অবজারভেশন আমি বলতে পারি আপনি যখন বলছিলেন যে এখন মানে ফিনান্সিয়ালি যখন কেউ এমপাওয়ার্ড হচ্ছে তখন তার এক ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও তৈরি হচ্ছে নারীদের মানে এখন এসে দেখা যাচ্ছে যে কিন্তু আমি অনেক ক্ষেত্রে মানে দেখছি এটা আবার যখন সে সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছে মানে তার পিতৃতিক সমাজ ব্যবস্থা বলি বা যাই বলি না কেন সেখানে সে অনেকটা নানা কারণে আসলে সে সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেও পুরোপুরি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে না এমনকি দেখা যাচ্ছে স্ত্রী হয়তো স্বামীর চাইতে বেশি উপার্জন ক্ষম স্ত্রী হয়তো উপার্জন করছে বিশেষ করে আমরা কোভিডের সময়টাতে দেখে দেখেছে এই বিষয়টা অনেক বেশি প্রচুর ফিমেল অন্টারপ্রনার যারা অনলাইনে প্রচুর ব্যবসা করছে সেখানে আমারই চেনা জানা অনেককে আমি দেখেছি তারা কিন্তু আবার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সেরও শিকার করছে যদিও তারা প্রচুর মানে উপার্জন তাদের চয়েস অফ মেকিং ডিসিশনে কিন্তু মানে অন্তত ফিনান্সিয়ালি কোনো বাধা ছিল না কিন্তু তারপরও তারা সেটাকে দেখা গেছে দেখা গেছে কি অনেকটা নীরবে সহ্য করে সমাজের ভয়ে কারণ এতটা ফিনান্সিয়ালি ইকোনমিক্যালি স্টাবলিশড একটা মেয়ে সে ডোমেস্টিক এবং শিক্ষিত ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে শিকার হচ্ছে সেটা সে বলতে চাইছে না সেটার কোনো প্রতিবাদও যেতে চাইছে না কারণ হচ্ছে মানে এখানে তার বাধাটা হচ্ছে সে এটা মানে তার শিক্ষা তার স্টেটাস এবং সে অবশ্যই তার পার্টনারেরও সেরকম একটা স্ট্যাটাস আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে সে অনেকটা ক্লাসের এক ধরনের বাধ্য বাধ্য না এটাকে আসলে শৃঙ্খল বলা যায় কিনা আমি জানি না মানে একটা এক ধরনের বাধার মধ্যে পড়ে যায় আর কি প্রতিবাদ করা যেটা যত সহজে আমি দেখছি যে যাদেরকে আমরা বলি একেবারে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ তাদের ক্ষেত্রে যত সহজে মানে দেখা যাচ্ছে স্বামী মার দিচ্ছে স্ত্রীও কিন্তু অনেকটা প্রতিবাদ করছে সে মারটা খাচ্ছে থাকছে কিন্তু আবার তার মধ্যে এক ধরনের গলা চড়িয়ে কথা বলার ক্ষমতাও আছে কিন্তু সেই ব্যাপারটা একেবারেই বিপরীত দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী নারীর ক্ষেত্রে একেবারে বিপরীত যেন মানে ক্ষেত্রে আসলে কতটা এই বিষয়টা মানে আপনি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলেন যে ফ্রিডম অফ চয় বা আমি যখন ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে তখন আসলেই কি আমি এম্পাওয়ার্ড হচ্ছে কিনা আমার শিক্ষা না ফিমেল এডুকেশন পাওয়ার পর আমি কি আসলেই হচ্ছে কিনা হতে পারছি কিনা আলটিমেটলি শোনো আই ডোন্ট থিঙ্ক देयर আর আই I, I, I do not say just because you've been financially uh, you are financially solvent that means you have everything is sorted now I will say that for a lot of women in Bangladesh and that's the point of doing this kind of research you get a big picture that for a lot of them no longer having to rely on the husband for every single thing husbands recognizing they're bringing money into the household has made a difference it doesn't mean that it's made a difference across classes now financial capability is one thing but courage is another and i think for women to break with society, with social rules and norms requires courage eta me kintu gramin mohila de kaste ke shikhe chita shahosh if you want to translate the word empowerment into bangla i think there's one with a komota or this or that right i think shahosh your friend is putting up with an a violent abusive man who has a very poor opinion of himself if he can't handle a wife who is successful she's putting up with it she's allowing her life to be destroyed by it because she does not have the courage either to stand up to him or to walk out okay there will be children involved and there are things to think about but somewhere nobody can do it for her nobody can do it for her she has to do it herself and she has to have courage that's it you know empowerment is a risky affair in a very conformist society and we do not live in as conformist a society as we did but it is and the more of a status you want to hold on to the fewer risks you want to take so i talked earlier about insecurity right she is insecure that without this violent man in her house that she will somehow face social disapproval etc etc but nobody can do it for her that thing of inner capabilities that martha nussbaum talked about i call it a sense of agency when will you decide that it is not acceptable for anybody to raise their hands to you and what he is doing is he is bringing up children who will grow up with that model of a marriage that it is all right for men to beat women so please tell your friend <laughs> i don't know how many you have but tell this one that it's not a good it's not a good model of relationships that she is leaving for her children because we know from around the world that men who grew up to be violent and women who grew up accepting violence often grew up in violent households but there is no you know any more than i could say what can we do about india and the majoritarian tyranny maybe we are going that way ourselves i don't know there are there are no easy solutions we are trying to grasp at concepts that will clarify for us why things are not better or why they did get better i'm sorry if that's not a satisfactory answer but really i'm very angry on behalf of your friend ধন্যবাদ আপনাকে অনেক না আমারও ওটাই প্রশ্ন ছিল আর কি যে আমি ফিনান্সিয়ালি এম্পাওয়ার্ড হওয়ার পরেও আমি কি আদৌ সিদ্ধান্ত নিতে পারি কিনা নিজের জীবনের ব্যাপারেও মানে এই এই ব্যাপারটাতে কোথাও না কোথাও গিয়ে দেখছি আমি সবসময় একটা কনফ্লিক্ট কাজ করেই আর কি সেই জায়গা থেকে প্রশ্নটা করা ধন্যবাদ অনেক আপনাকে ধন্যবাদ সাফিন আর প্রশ্ন আর আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আছেন এখানে আমাকে যিনি ক্লাসরুমে পড়িয়েছেন প্রফেসর নুরুল ইসলাম স্যার স্যার আপনি জয়েন করেছেন অনেক অত্যন্ত খুশি হয়েছি স্যার স্যার আমার একেবারে ক্লাসরুমের শিক্ষক প্রফেসর নুরুল ইসলাম স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি আসলে এই লাইনে না বাট আমি আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করছি শুনতে আমি জয়েন করছি লেইটে আমার কানেকশন ছিল না 
it is excellent in kothalo amar kache mone hocche how do you institutionalize but if you cannot institutionalize mane bhalo bhalo gobish korben gobishon korben publish korben amra ekjon ekjon ke bhalo bolbo but ei je gramer manush je kono society te mane how can you institutionalize that is a question jemon amader ministry of women affairs ache but do they care for it do they know about it mane eta theke bolchi you know institutions are changing even as we speak there was a time when i first first started doing my research in bangladesh when you had the shalish gramen would be it was only the matobor and the mullahs that could sit on the shalish today the union chairman can call a shalish ngos can call a shalish ngos can call their own shalish and their verdict will be listened to so when you say how can you institutionalize it's not a one off big bang thing right it's a process and we are seeing institutions beginning to improve but we also go backwards that's you know that's not something i can make uh, go away but the fact is what i'm trying to draw people's attention to is that if they go into the countryside you know and get out of the kind of academic world and look at the real world there are enormous changes happening in bangladesh including uh at the ground level now we are also seeing that the justice system may not be maybe under attack you know various things are under attack but nothing changes as one piece we are seeing garment workers today much more aware and willing to fight for their rights than they were in 1987 when i first did my research on them so how do we institutionalize we are institutionalizing and we need everyone to make sure that that institutionalization is a just one right but we're not in a static society this is a society that is performed amazing feats not just at the per capita level of income but at the level of you know my friend uh, neomi hussein uses a phrase called rude accountability right what she says is we may not have the formal structures of accountability to hold people in power but people are far less docile they're far less compliant in the villages than they used to be so institutions are changing professor islam as we speak thank you thank you very much rani krishna rani i think rani i think amader jabonika tante hobe khub shigge ji sir hello rani ami ki ektu kotha bolte pari ekhane ha prashno ni sir sir arekta prashno ki amra nebo ha eti shesh acha acha thik ache मध्य उंड मानी তো আলটিমেটলি আমার কাছে একটা জায়গা যে মনে মানে আমি জানি না আমি হাউ ফার আই এম রাইট অর রং বাট আমার কাছে মনে হয় জেন্ডার রেসপেক্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ মানে আমাদের কন্ট্রাডিক্ট করাচ্ছে জেন্ডারদের মধ্যে রেসপেক্ট ক্রিয়েট করা প্লাস হারমনি একটা ক্রিয়েট করার জন্য একটা মানে অ্যাক্টিভেশন বা কোনো মেকানিজম বা কোনো কাউন্সিলিং যেটার মাধ্যমে একটা পরিবারের মধ্যে হারমনি একটা ক্রিয়েট করা যাতে সবাই সবার কে ভ্যালু দিতে শিখে ইন কেস অফ কন্ট্রাডিক্টিং উইথ ওয়ান অ্যানাদার ইনস্টেড অফ মানে এই পার্টে দ্যাট 
কারণ একটা জিনিস কি এটা হিউম্যান নেচার যখনই কেউ কন্ট্রোডিক করে তখন সে কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট করার মতো তার ওই রকম টলারেন্স অনেকেরই থাকে না যদি আনটিল আনলেস তার যদি চাইল্ডহুড সাথে বা তার ফ্যামিলি ভ্যালুজ এর সাথে এটা অ্যালাইন না হয় এই ক্ষেত্রে কি আমরা এটার ব্যাপারে কোনো কি ডিসিপ্লিন বা এর মধ্যে কোনো রুম আছে যেখানে এই জিনিসগুলোকে এইভাবে অ্যাড্রেস করা যায় ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য নাইলা সংক্ষেপে যদি উত্তর দিতে পারো well okay i will say two things i don't know what the gentleman has to say to the husband of shahinur who is beating her up because she earns more money than him i mean who is supposed to give respect to whom secondly amartya sen wrote a book called the in argumentative indian i think he could also talk about the argumentative bengali and argumentative bengali also means an argumentative woman and an argumentative man it is through argument and debate and discussion and disagreement that we can arrive at some kind of a, a livable peace but if one person has to keep quiet while the other one decides what to do that's oppression that is oppression i think i have a lot of sympathy and let me tell you one other thing a lot of the people that i've interviewed have said that men are changing and that is what we want to see there are men yeah. who are not frightened of argumentative women who are able to acknowledge that amar bo shobar sathe kotha bole amar bo ei ta korte pare amar bo oi ta korte pare they take pride in this kind of coming out so i don't i don't know what pathway you are recommending but i would say that if you have issues of violence of the kind that shayna is talking about and it's not unique where is the respect where is the respect i think we all want relationships that are based on mutual respect but not on one way respect okay thank you খুবই প্রাণবন্ত এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীর আলোচনা করলেন আহ অধ্যাপক মাইলা কবির আমরা তার প্রতি ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা এবং আমাদের সকলের পক্ষ থেকে ভালোবাসা জানবেন আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছি আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি আমাদের এই অমর্ত সেন পাঠ চক্র এবং পাবলিক লেকচারের যিনি কনভেনার অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান উসমানি স্যার যিনি অমর্ত সেনের ডিরেক্ট ছাত্র স্যার তিনি আলস্টার ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি না সবার জন্যই বলছি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ভিজিটিং প্রফেসর সারকে এখন সমাপনী বক্তব্য দিয়ে সভা শেষ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ রনি এবং বিশেষ করে ধন্যবাদ নাইলা কবিরকে এবং আই এম ভেরি হ্যাপি এন্ড প্রাউড টু হ্যাভ টু হ্যাভ বিন এবল টু গেট নাইলা কবির টু গিভ এ লেকচার ইন দিস সিরিজ অন অমর্ত সেন হু বেটার দ্যান নাইলা টু স্পিক অন দিস সাবজেক্ট बिकॉज শি হ্যাজ শি হ্যাজ ওয়ার্ক on gender issues throughout her career and in doing this research on gender she has used amartoshan's framework as one of her central analytical mm-hmm. frameworks not mm-hmm. only one but one of the central analytical frameworks mm-hmm. so the intersection between amartoshan and gender nobody mm-hmm. could do better than naila in my judgment so we are very happy Thank to you. have her here and um, as is quite evident from the discussion me bujhay jacche je uni ja bolechen she gulo oneke shobar monke nara diyeche ekhane amra ja shunechi oneke mone proshno uthechhe ei proshno guli je uthche etai hocche onar uttobbe sarthokota sob proshner samadhan ekhane hobe na sob proshner uttoro ekhane dewa jabe na uttor thaklo shei sob gulo uttor dewar shomoy nei kaje amra sankhep korchi ami amar boktobbe jeta korte chaichi sankhepe i want to supplement what naila has said uh, in terms of amartoshan's contribution to gender analysis one mm-hmm. kichu boleche naila am kichu to overlap kore ami shongkhe pichhe amar nijer kichu dharona byapare jog korte chai by of supplementing naila's discussion apnara jara amartoshan er kash somondhe porichito achen janben je koyekti dharay uni kaj korechen capability is one of the main 
streams in his his work. Another mainstream is uh, inequality. Yet another mainstream is justice. Aro achi. Na ami tinte jodi dhori capability, inequality and justice. E tinte streamer modhomoni action se gender analysis. E gender diyei uni tar capability bujeni gulo bojan or chesta kore chen. Inequality bishoy gulo bojan or chesta kore chen. Justice se bhapatta bojan or chesta kore chen. Gender is not the only thing. Aro onik kichhi uni ene chen. the gender has played a central lo- role mm-hmm. in developing an excellent inequality so i would say gender sits centrally mm-hmm. in the mm-hmm. intersection of all the streams of amar tushan's work to shei work ke onek gulo dik amar naila tule dhore chhe ami ar dui ekta ekta jog kori ekta hocche onar kaaje shurutei uni ekta এম্পারিক্যাল জিনিস আমাদের নজরে এনে দিয়েছিলেন উনি তো বেসিক্যালি একজন তাত্ত্বিক ফিলসফার থিওরিটিশিয়ান কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু এম্পেরিক্যাল কাজ উনি করেছেন একটা এম্পেরিক্যাল তত্ত্ব উনি যে এনে দিয়েছিলেন সেটা উনিশশো নব্বই এর দশকে প্রথম দিকে সারা পৃথিবীতে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল দ্য স্টোরি অব মিসিং উইমেন ইন সাউথ এশিয়া নিউ ইয়র্ক টাইম নিউ ইয়র্ক রিভিউ বুক বিরাট হেডলাইন দিয়ে চাঞ্চল্যকর একটা হেডলাইন দিয়ে তৈরি ছিল অমর্ত সেন বলছেন হান্ড্রেড মিলিয়ন উইমেন আর মিসিং ইন সাউথ এশিয়া শুনলে প্রথম মানুষ চমকে উঠবে মিসিং কোথায় গেল বিশেষ করে সাউথ এশিয়ার উদাহরণ দিয়ে উনি বলেছিলেন যে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন ওয়ান ম্যানিফেস্টেশন অফ জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন ইন দিস পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হচ্ছে যে পুরুষের তুলনায় যত সংখ্যক মহিলা থাকা উচিত আসলে তত পরিমাণ মহিলা নেই বায়োলজিক্যাল কারণে যদি দেখা যায় আমরা জানি বায়োলজিস্ট দেখিয়েছেন যে আদার থিংস রিমেনিং দ্য সেম উইমেন শুড লিভ লঙ্গার দেন মেন যে কোনো অ্যাডভান্স সোসাইটি যদি দেখেন যদি লোক গণনা করে দেখা যাবে সেখানে উইমেনের সংখ্যা পুরুষের চাইতে বেশি কারণ মেয়েরা বেশি দিন বাঁচে অন দ্য অ্যাভারেজ কম্পেয়ার টু মেন mainly biological reasons but other things remaining the same and that's the thing south asia the other things did not remain the same jar jonno south asia te dekha gechhe je je poriman mohila thaka uchit chilo purusher tulonay tar chete onek kom ache at least 100 million kom shetheke bolechilo 100 million missing e missing ta keno hoyeche karon samajer bibhinno store bishesh kore poribare family te women have been badly discriminating against তাদের বিরুদ্ধে ডিসক্রিমিনেশন করা হয়েছে ইন টার্মস অফ অ্যাক্সেস টু ফুড ইন টার্মস অফ অ্যাক্সেস টু হেলথ কেয়ার ইন টার্মস অফ অ্যাক্সেস টু এভরিথিং করে যে ডিসক্রিমিনেশন হয়েছে তার ফলে অল্প বয়সে বয়স যতখানি মারা যাচ্ছে তুলনামূলকভাবে গার্লস বেশি মারা যাচ্ছে আরও বেশি বয়সে মেয়েরা যখন বিয়ে করছে প্রেগনেন্ট হচ্ছে বাচ্চা হচ্ছে তখন রিপ্রোডাকটিভ স্টেজে অনেক মহিলা মারা যাচ্ছে যাদের মারা যাওয়াটা অ্যাভয়েড করা যেতে পারত এরকম বিভিন্ন কারণে এই জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনের চিত্রটা অত্যন্ত চমকপ্রদ ভাবে তুলে ধরেছিলেন এটা হচ্ছে এম্পেরিক্যাল সাইড কিন্তু প্রথম দেন হি গোজ বিকজ আফটার অল হিজ এ থিওরিটিশিয়ান ইজ এ ফিলসফার সো হি গোজ আস্কিং দ্য কোয়েশ্চেন হিমসেলফ কেন এমনটি হয়েছে কেন আমরা মেয়েদের এগেনস্ট এর ডিসক্রিমিনেশন করেছে এখানে উইদিন আওয়ার ওন ফ্যামিলি করেছে বাবা মাই করেছে তাদের ছেলে তাদের মেয়েদের এগেনস্টে এটার একটা প্রচলিত উত্তর ছিল ইকোনমিক্স এর স্ট্যান্ডার্ড নিউক্লিয়ার যেটাকে নিউক্লিয়ার ইকোনমিক্স বলছে নায়লা সেখানে ছিল যে আসলে আমাদের সমাজে মেয়েদের ইকোনমিক ভ্যালু কম কিছুদিন পরে বিয়ে হলে বাবার যে স্বামীর সংসারে চলে যাবে শ্বশুর বাড়িতে চলে যাবে ওই মেয়ের কাছ থেকে বাবা মার বিশেষ কিছু আশা করতে পারে কিন্তু একটা ছেলে যদি থাকে তাকে যদি আমি পড়াশোনা করে তার স্বাস্থ্য দিকে নজর রেখে পড়াশোনা বড় করতে পারি ওই ছেলে আমাকে বড় হলে আমাকে আমাদেরকে বড় বড় বাপ মাকে দেখবে এরকম একটা চিন্তার কারণে আমরা মেয়েদেরকে মেয়েদের এগেনস্ট এর ডিসক্রিমিনেশন করি ছেলেদেরকে ফেভার করি এটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট ইন টার্মস অফ ইকোনমিক ভ্যালুজ পারসিভ ইকোনমিক ভ্যালুজ অফ বয়েজ এন্ড গার্লস অমর্ত সেন বলছেন যে কিছুটা সেটা হতে পারে বাট দ্যাট ক্যানট বি দ্য মেইন কারণ 
উনি বলছেন যে এই যে ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে এটা যদি জিজ্ঞেস করা হয় ডিসক্রিমিনেশন কে করছে এটা কি শুধু বাবা করছে তা না মাও করছে she herself is party to this discrimination keno korche ma ani je ni ke against this kemi keno korche uni bolchen je this is where the real problem lies je amar resource ache mar resource mara mai kintu ranna bonton korche na khabar bonton korche to ei resource uni dite paren icche korle nijeke beshi dite paren meke chele soman dite paren den na uni bolchen je ei khane capability er prosno ache ashche যে রিসোর্স থাকলেই সেটা সমান ভাবে সকলের কেপিবিলিটিতে প্রতিফলিত হয় না এখানে ছেলের কেপিবিলিটি যতখানি প্রতিফলিত হচ্ছে মেয়ের কেপিবিলিটি প্রতিফলিত হচ্ছে না যদিও একই সংসারই তারা খাচ্ছে কেন হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে প্রবলেম অফ পারসেপশন নাইলা তার আলোচনা এক জায়গায় বলেছিল অ্যাডাপটিভ পারসেপশন দ্যাট ইজ দ্য সেন্ট্রাল ইস্যু হিয়ে এবং ইস্যুটা আমি আসার আগে একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে যাই এটা অমর তো সেন এজ এ ইজ এ ফিলসফ he he had one of he had one basic criticism against one very well known philosophical theory called utilitarianism je philosophy te bola hoy je manusher well being er measure hocche tader happiness ke koto khushi takke bodha jabe tar kar well being koto beshi eta onek criticism of samalochona ache amortoshone ekta bishesh samalochona chilo je ashole happiness diye কার ওয়েল বিং কত বেশি মেজার করা যায় কারণ হ্যাপিনেস ক্যান অ্যাডাপ্ট ইটসেলফ আমি যদি জানি যে আমার আমি যে দুর্ভাগার মধ্যে যে দুর্ভাগ্যের মধ্যে আছি এই দুর্ভাগ্য থেকে উত্তরণের আমার কোনো আশা নেই তখন আমি কি করি আমি নিজেকে অ্যাডাপ্ট করতে চেষ্টা করি এই আমার জগৎ এই আমার ভাগ্য আমি মেনে নেই মেনে নিয়ে নিজেকে খুশি রাখতে চেষ্টা করি তো আই অ্যাডাপ্ট মাই সেলফ টু এ লোয়ার লেভেল অফ ওয়েল বিং অ্যান্ড ফিল আমি তো ভালোই আছি যদিও সে মহিলার স্বাস্থ্য নেই তার পরনে ভালো কাপড় নেই নাইলা বলছিল তারপরে উনি বলবেন আমি হ্যাপি আছি তো সেখান থেকে উনি আসছিলেন অমর্ত সেন যে যদি এই পরিবর্তন করতে হয় তাহলে পারসেপশনটাকে পাল্টাতে হবে এবং এই পারসেপশন পাল্টাতে হলে নায়লা এম্পাওয়ারমেন্টের যে আলোচনাটা করছিল সে আলোচনাটা সেখানে বিশেষভাবে চলে আসে এবং এই পারসেপশন বিষয়টা উনি অন্যত্র তার থিওরিটিক্যাল কাজের মধ্যে লাগিয়েছেন একটা থিওরি ছিল ওনার যেটা যেখানে কাজে লাগিয়েছেন সেটা হচ্ছে থিওরি অফ ডিসিশন মেকিং উইদ ইন হাউস হোল্ড একটা হাউস হোল্ডে কিছু কমন রিসোর্স আছে সেই কমন রিসোর্স গুলোর বেনিফিট ডিস্ট্রিবিউট হবে বিটুইন মেন অ্যান্ড উইমেন বিটুইন চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডাল্টস এই সিদ্ধান্তটা কিভাবে হয় হু ডিসাইডস অ্যান্ড হাউ ডু দি ডিসাইড যে কমন রিসোর্স গুলো কিভাবে ব্যবহৃত হবে এবং যদি যে দেখা যায় অমর্ত সেন যেটা দেখালেন যে হাউস হোল্ড রিসোর্স গুলো উইমেনদের ভাগ্যে ভাগ্যে ততখানি পরিবর্তন আনে না ততখানি মহিলাদের ভাগ্যে আনে না যতখানি পুরুষের ভাগ্যে আনে কেন কে সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে এটা পুরুষের ভাগ্যে যাবে মহিলার ভাগ্যে যাবে না এই সিদ্ধান্ত কিভাবে হয় সেখানে থিওরি অফ দা ডিসিশন মেকিং উইদ ইন হাউস হোল্ডের একটা বিরাট একটা ব্রাঞ্চ আছে সেখানে নানান ধরনের থিওরি আছে একটা থিওরি যেটা অনেক গ্রহণ করেন সেটাকে বলা হয় দ্য বার্গেনিং মডেল অফ দ্য হাউস হোল্ড সেটা সেটার একটা মূল বক্তব্য হচ্ছে যে এক্সপ্লিসিটলি না ইমপ্লিসিটলি একটা বার্গেনিং হয় বিটুইন মেন অ্যান্ড উইমেন হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ উইদ ইন দা হাউস হোল্ড যে কিভাবে রিসোর্স গুলোর বেনিফিট তাদের মধ্যে ভাগ হবে এবং এই বার্গেনিং এর মধ্যে যার বার্গেনিং পাওয়ারটা বেশি ডিস্ট্রিবিউশনের বেনিফিটটা তার ভাগ্যে যাবে বেশি তো বার্গেনিং পাওয়ারটা বেশি হয় কিসে সেখানে ইকোনমিক্স এর স্ট্যান্ডার্ড থিরে বলেছিল যে বার্গেনিং পাওয়ারটা হবে যদি আমরা কো অপারেশন না করি ধরুন বিয়েটা যদি ভেঙে যায় তাহলে কে কোন পর্যায়ে যাবে এটাকে বলা হয় ভাগ করা হয় 
তোমার মেয়েরা নিজে থেকে মেনে নেয় যে আমরা কমই নেব অমর্ত সেন বলছেন সোফা দিস ইজ ওকে দ্যাটস নট এনাফ আমার ব্রেকডাউন হলে কি হবে তো ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট ডিটারমিনেন্টস অফ মাই বার্গেনিং পাওয়ার দ্যাটস নট দ্য অনলি ডিটারমিনেন্ট আরও ডিটারমিনেন্ট আছে অ্যাবাউট পারসেপশন আমি হাউস হোল্ডে কতখানি কন্ট্রিবিউট করছি সে ব্যাপারে আমার পারসেপশন কি আমার হাজব্যান্ডের পারসেপশন কি এবং আমি আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার অটোনমি কতখানি আছে কতখানি নেই আমার ব্রেকডাউন পজিশন যদি সেম থেকে যায় কিন্তু আমার পারসেপশন অফ মাই কন্ট্রিবিউশন টু ফ্যামিলি যদি বেড়ে যায় আমার পারসেপশন টু মাই পাওয়ার অফ অটোনমি যদি বেড়ে যায় আমি তখন স্ট্রংলি বার্গেন করি আমাদের সমাজে মেয়েরা যে মার খেয়ে যাচ্ছে একমাত্র কারণ এই নয় যে তাদের ব্রেক পজিশনটা কম হুইচ ইস ট্রু বাট দ্যাটস নট দ্য অনলি রিজন মার খেয়ে যাওয়ার আরও একটা বড় কারণ দুটো বড় কারণ পারসেপশন অ্যাবাউট দ্য কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড দ্য পারসেপশন অফ দ্য অটোনমি এবং এই পারসেপশন অ্যাডাপ্টিভ যে কথাটা আলোচনা করেছি সমাজের ভিতরে থেকে থেকে তারা অ্যাডাপ্টেশন করে ফেলছে আমার পার্সন আমার তো কন্ট্রিবিউশন এমন কিছু নেই হাজব্যান্ডি তো রোজগার করছে আমি তো শুধু চুলো রান্না করছি কাজে নিজেকে তার ভ্যালু করছে একইভাবে অটোনমি ক্ষেত্রে তাদের নিজের অটোনমি দিচ্ছে না তো সমাজে পরিবর্তন আনতে হলে যে পরিবর্তনগুলোর কথা না এলাক আলোচনা করেছে সেই পরিবর্তনের মাধ্যমে যদি সে পারসেপশনগুলি পরিচয় পরিবর্তন করা যায় তবেই কেবল হাউস হোল্ড লেভেলে ডিসক্রিমিনেশন কমবে এবং হাউস হোল্ড লেভেলে ডিসক্রিমিনেশন না কমা পর্যন্ত সোসাইটির লেভেলেও ডিসক্রিমিনেশন কমবে না এই বিভিন্ন ধারায় আমার তো এই আলোচনাগুলো করেছেন জেন্ডারের উপর আমি আর একটু বাড়াতে চাই না তো আমি শেষ করছি এই কথা বলে যে অমর যে অমর্ত সেনের এই ব্যাপারে যে আলোচনা আছে আপনারা সবাই করতে পারেন এবং সব লেখাই খুব কঠিন থিওরিটিক্যাল ভাষা লিখেছেন তা নয় অনেক লেখা আছে যেটা সহজ ভাষায় নন স্পেশালিস্টাও বুঝতে পারে আপনারা পড়বেন শিখবেন আলোচনা করবেন এবং সবার আলোচনা সবার আলোচ চেষ্টার মাধ্যমেই সমাজের পরিবর্তন হতে পারে তো আমি এখানে এই আলোচনার আয়োজন করার জন্য একদিকে বাংলার পাঠশালা এবং রনিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই অপরদিকে অপরদিকে এখানে এটাকে আমাদের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য নায়লা কবিরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ নায়লা আপা আবার কথা হবে হ্যাঁ আগামী ষোলোই নভেম্বর খুব ভালো আলোচনা করলেন স্যার থ্যাংক ইউ Bye. Bye.